வெல்கம் டு ப்ளூ மேக்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா அல்ஜிபுரா ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூவில் அதனுடைய ஃபைனல் பார்ட் பார்ட் நைன் தான் சாரி பார்ட் டென் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் டு நைன் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் கண்டினியூஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூ உங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை சரி இப்போ இந்த வீடியோ என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் இதில் பார்த்தோம்னா இஃப் யூஸ் எனி வெக்டர் ஓவர் ஸ்மா எஃப் ஆஃப் டைமென்ஷன் எம் தென் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹோமோமார்பிசம் ஆஃப் யூ கமா யூ அண்ட் ஹோமோமார்பிசம் ஆஃப் யூ கமா எஃப் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஹோம் ஆஃப் யூ கமா யூ ஹோம் ஆஃப் யூ கமா வி ஸோ இதில் கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஆஃப் யூ கமா எஃப் ஈக்குவல் டு எம்னு எடுத்துக்கலாம் பட் அதுக்கப்புறமா சின்ன ஒரு தேரம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இஃப் வி அண்ட் டபிள்யூ ஆர் டைமென்ஷன் எம் அண்ட் என்ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஓவர் எஃப்னா அப்போ ஓம் ஆஃப் வி கம் ஆர் டபிள்யூ இஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன் என்ன வரும் நம்மளுக்கு எம்என் ஓவர் எஃப்னு வந்துடுங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் கிவன் ஸ்டேட்மெண்டில் எடுத்துக்கிறோம் வி டபிள்யூக்கு பதிலாக யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எண்ணுக்கு பதிலாக எம்மை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எம் ஸ்கொயர் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா எம் வந்துடும் தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் அ வெரி பர்ஃபெக்ட் ஒன் ஸோ அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டினை பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காங்குரூ இன் மைனஸ் ஒன் மாட் பி இஸ் சால்வபிள் இஃபன் அண்ட் லீஃப் த ஹார்ட் ப்ரைம் பி இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஸோ ஃபோர் என் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் என் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டு நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஒன்று தான் நம்மளுக்கு இதில் ரைட்டான ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் நைன்டி த்ரீ ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் ஆல்சோ குட் கொஸ்டின் Let G be a group of real numbers under addition, let the mapping. What is mapping? Pi is g to g. Pi of x, how do you mapping? x plus 1 is equal to g. For every x belongs to g. Then, a is not a homomorphism. It is a homomorphism which is neither 1 to 1 nor on to. Homomorphism and 1 to 1 but not on to. Pi is an isomorphism of g and g. First, check the first. வெதர் இட் இஸ் ஹோம் மார்பிசமா ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஹோம் மார்பிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை முதல்ல செக் பண்ணிட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பைய ஹோம் மார்பிஸ் என்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் பை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பை ஆஃப் ஒய் ஏன்னா பிகாஸ் அண்டர் நம்மளுக்கு அடிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனால் நம்ம ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பை ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் காம ஒய் ஜியில் எடுத்தோம்னா பை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எப்படி எழுதலாம் அந்த எலிமெண்ட் அப்படியே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வருது அதே மாதிரி பை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பை ஆஃப் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் வருமா அப்போ ரெண்டுத்தில் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் தேர் ஃபோர் பை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பை ஆஃப் ஒய் நம்பது பை இஸ் நாட் ஏ ஹோம் ஆர்பிசம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபை இஸ் நாட் ஹோம் ஆர்பிசம்னா முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த கண்டிஷன் நம்ம எதுவுமே பார்க்க வேண்டாம் இதுக்கு ரைட்டான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சி தான் நமக்கு இதில் ரைட்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஒன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதில் அனதர் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் இதுவும் ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான் ஒரு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கன்சிடர் ஆஃப் ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எ யூனிக் ஃபீல்டு வித் ஃபார்ட்டி நைன் எலிமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் எலிமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் வித் டூ பவர் எயிட் எலிமெண்ட்ஸ்ன்றாங்க இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி நம்மளுக்கு ரிமார்க்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் மாதிரி நம்மளுக்கு ரைட்டான ஆப்ஷன் இந்த ஃபார்ட்டி நைனு செவன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஒரு சின்ன தேரம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி ப்ரைம் நம்பர் பி அண்ட் எவ்ரி பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் எம் தெர் இஸ் ஏ யூனிக் ஃபீல்டு தெர் இஸ் ஏ யூனிக் ஃபீல்டு ஹேவிங் பி பவர் எம் எலிமெண்ட்ஸ் தெர் இஸ் ஏ யூனிக் ஃபீல்டு ஹேவிங் பி பவர் எம் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ பி பவர் எம் எலிமெண்ட்ஸ்னா ஃபார்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு செவன் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டோமா தேர் ஃபோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் இஸ் யூனிக் ஃபீல்டு வித் ஃபாரி நைன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஸோ தட் மீன்ஸ்
ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் பிரிச்சோம்னா ஆல்ரெடி ஒரு தேரம் ஒன்று இருக்குது ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு பி கியூன்னு வரும் இதில் பி லெஸ் தென் கியூன்னு வச்சா கூட சரிங்களா பி லெஸ் தென் கியூன்னு வச்சா கூட பி மைனஸ் ஒன் டஸ் நாட் டிவைட்ஸ் கியூன்னு வரும் அந்த ஒரு ரிலேஷன் ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃப்ரைம்ஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து இட் இஸ் ஏ சைக்ளிக் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் குரூப் ஆஃப் எந்த் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி அண்டர் யூஷுவல் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ குரூப்பு சைக்ளிக் குரூப்பு குரூப் ஆஃப் இண்டிஜர் அண்டர் யூஷுவல் அடிஷனும் சைக்ளிக் குரூப் சரி அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மூணுமே நம்மளுக்கு குரூப் சைக்ளிக் குரூப்னு சொல்லும் போது இதுதான் நம்மளுக்கு சை நாட்டு சைக்ளிக் குரூப் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்போ நம்ம சைக்கிள் குரூப்னு சொல்ல முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரேட்டராக இருக்கணும் ஸோ ஒன்றை இது பண்ண வேண்டாம் ஒன் அண்ட் ஹெச் இட் செல்ஃப் ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லிக்கலாம் த்ரீ ஃபைவ் செவனுக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் நான் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மாடில் சொல்லி எழுதினீங்கன்னா எப்படி வரும் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஒன்றுன்னு வரும் ஃபைவ் கியூப் போட்டிங்கன்னா மாடு செவன் வரும் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா மாடு எயிட்டு ஒன்று வரும் அகேன் பாருங்கள் ஒன் செவன் ஒன்று தான் இருக்குது இது கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் த்ரீ வரணும் ஃபைவ் வரணும் ஸோ அதட் நம்மளுக்கு ஃபைவ் இஸ் நாட் ஏ ஜென்ரேட்டர் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நீங்கள் த்ரீக்கு கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள் செவனுக்கு கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி தான் வந்து இஸ் நாட் ஏ சைக்ளிக் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நைன்டி சிக்ஸு இது ஒரு நல்ல சிம்பிளான கொஸ்டின் த லீஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ நான் எப்ளின் குரூப் த லீஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் நான் எப்ளின் நமக்கு தெரியும் அஞ்சு வரைக்கும் வர்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு சைக்கிளிக் குரூப்ஸுங்களா அப் டு ஆர்டர் ஃபைவ் வந்து ஆல் குரூப்ஸ் ஆர் எபிலியன் சரி நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு நான் எப்ளி நான் எப்ளின் எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த சிமெட்ரி குரூப் இருக்குங்க இல்லையா எஸ் த்ரீ எஸ் த்ரீ இஸ் நான் எப்ளின் குரூப் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபேக்ட்ரி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ அப்போ செக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்த்துலேருந்து உங்களுக்கு நான் எப்ளினுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தர் ஃபோர் த ஆப்ஷன் இஸ் பி சரிங்களா அடுத்து நைன்டி செவன்த்து கொஸ்டின் இதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு லாஜிக்கான கொஸ்டின் தான் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ட்ரூ இது டக்கு டக்கு நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க என்ன இதில் ட்விஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஏ ஃபோர்ன்றது ஆல்டர்னேட்டிவ் குரூப் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் சப் குரூப் ஆஃப் சிமெட்ரிக் குரூப் எஸ்என்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ஏ ஃபோர்னுடைய குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை டூன்னு போடுவோம் ஸோ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை டூன்னு போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் நம்மளுக்கு வராது இதில் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபோர் எஸ் த்ரீ இப்போ தான் முன்னாடி தான் பார்த்தேன் எஸ் த்ரீ வந்து நான் எபிலியன் எஸ் ஃபைவ் இஸ் வந்து நாட் சால்வபிள் எஸ் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஃபோர்ன்றது ஆல்டர்னேட்டிவ் குரூப் இல்லையா ஸோ எஸ் ஃபோர் ஆஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் ஸோ அப்போ எஸ் ஃபோர் ஆஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் ஏ ஃபோர்னா ஏ ஃபோர்னுடைய ஆர்டர் என்னது ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் பை டூ தட் மீன்ஸ் டுவெல்னு வருது எஸ் ஃபோர் ஆஸ் எ சப் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் டுவெல் ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் இதில் ரைட்டான ஆப்ஷன் நைன்டி எயித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் அன் இன்டெக்ரல் டொமைன் ஸோ இது நம்மளுக்கு ரிங் ஆஃப் இண்டிஜர் இஸ் அன் இன்டெக்ரல் டொமைன் இது எல்லாமே இந்த லாஸ்ட் இந்த பார்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு பிஜிடி ஆர்மி கொஸ்டின்ஸ் தான் அடுத்து நைன்டி நைன் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டின் மாதிரியே தான் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எ ஃபீல்டு கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் பாட்டன் கேட்டிருக்காங்க அதாவது பி பவர் எம்னு எழுதலாம் ஸோ ஃபைவ் ஒன் டூ வந்து டூ பவர் நைன் அதெல்லாம் கீழே இருக்கிற நம்பர் ப்ரை ப்ரைம் மேலே இருக்கிற நம்பர் இன்டீஜர் ஸோ ஃபைவ் ஒன் டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஏ ஃபீல்டு தட் மீன்ஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் அ ரைட் ஒன் அண்ட் த ஃபைனல் ஒன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ரிங் ஆஃப் இன்டீஜர் இஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு பிஜிடிஆர்பி ப்ரீவியஸ் இயரில் கோட்ட கேட்ட கொஸ்டின் பேப்பரில் தான் கலெக்ட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் நல்லா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தரவு பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்றத உங்களுக்கு
அது எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு நான் ஃபா பிடிஎஃப்பில் ஒன்றா இது பண்ணி கொடுக்குறேன் ஏன்னா ஒரு லாஸ்ட் மினிட்டில் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்ம வழக்கமாக ஃபைனலாக முடிக்கிற எண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எண்ணியவை முடிதல் வேண்டும் நல்லவை எண்ணல் வேண்டும்